ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு செல்வர் டெக் அண்ட் ஐடி ஆப்ஸ் இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிற டாபிக் கியூபரட்டிஸ் இன்க்ரெஸ் ஸோ கியூபரட்டிஸ் இன்க்ரெஸ்னா என்ன எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் கியூபரட்டிஸ் இன்க்ரெஸ்க்கும் கியூபரட்டிஸ் சர்வீஸில் ஆல்ரெடி இருக்கிற லோட் பேலன்சர் கிளஸ்டர் ஐபி நோட் போர்ட் இந்த டைப்ஸ்லேருந்து எப்படி இந்த கியூபரட்டிஸ் இன்க்ரெஸ் டிஃபர் ஆகுது எப்படி இந்த இன்க்ரெஸ் ரூல்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணணும் ஸோ கியூபரட்டிஸ் இன்க்ரெஸ் ரூல்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறது மட்டும் போதாது கியூபரட்டிஸ் இன்க்ரெஸ் கண்ட்ரோலர் அப்படின்றத நம்ம வந்து செட்டப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் இந்த இன்க்ரெஸ் கண்ட்ரோலரில் என்னென்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க அண்ட் இந்த இன்க்ரெஸ் கண்ட்ரோலர் எப்படி செட்டப் பண்ணுறது ஸோ அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் கியூபரட்டிஸ் டுட்டோரியல் சீரீஸில் பன்னெண்டாவது வீடியோ இது ஸோ கியூபரட்டிஸோட பேசிக்ஸ் ஆர்கிடெக்சர் கிளஸ்டர் கிரியேஷன் டிப்ளாமெண்ட் நெட்ஒர்க்கிங் எல்லாமே வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் இன்கேஸ் அந்த பேசிக்ஸ்லாம் தெரியாது அப்படின்னா அதுக்கான ரிலேட்டட் லிங்க்ஸ் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கான எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணுற யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாமே உடனே உங்களுக்கு வரும் வாட் இஸ் கியூபரட்டிஸ் இன்க்ரெஸ் கியூபரட்டிஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே இங்கே ரிசோர்ஸஸ் தான் லைக் சர்வீசஸ் டிப்ளாய்மெண்ட் சீக்ரெட்ஸ் கான்ஃபியூ மேப் ஸோ எல்லாமே இங்கே ரிசோர்ஸஸ் தான் ஸோ அதே மாதிரி தான் கியூபரட்டிஸ் இன்க்ரெஸ் அப்படிங்கிறதும் ஒரு கியூபரட்டிஸ் ரிசோர்ஸ் ஸோ இது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட அப்ளிகேஷன்ஸை வெளியிலேருந்து அக்சஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த கியூபரட்டிஸ் இன்க்ரெஸ் அப்படின்ற இந்த ரிசோர்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்போது ஆல்ரெடி இருக்கிற கியூபரட்டிஸ் சர்வீசஸ் லைக் லோட் பேலன்சர் நோட் போர்ட் இந்த டைப்ஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து ஃப்ரம் அவுட் சைட் த கிளஸ்டர் அக்சஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படி இருக்கும்போது கியூபரட்டிஸ் இன்க்ரெஸ் மட்டும் ஏன் ஸ்பெஷலாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிங்கிள் இன்க்ரெஸ் ரிசோர்ஸஸில் நீங்கள் லோட் பேலன்சிங் பண்ணலாம் நேம் பேஸ்டு விர்ச்சுவல் ஹோஸ்டிங் பண்ணலாம் எஸ்எஸ்எல் டெர்மினேஷன்ஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இந்த கியூபரட்டிஸ் இன்க்ரெஸில் இருக்குது ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஒரு சிங்கிள் ரிசோர்ஸஸ் த்ரூ நீங்கள் மல்டிபிள் சர்வீஸை மேனேஜ் பண்ண முடியும் ஸோ இது ஈஸியாக நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றனால ஒரு சிம்பிள் ஆர்கிடெக்சர் எடுத்துக்கலாம் வித்வுட் இன்க்ரெஸ் கண்ட்ரோலர் ஸோ இந்த ஆர்கிடெக்சரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா மூணு அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது சேல்ஸ் பர்ச்சேஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஸோ இந்த மூணு அப்ளிகேஷன்ஸும் நான் வெளியிலேருந்து அக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற கேசஸில் கண்டிப்பாக நான் லோட் பேலன்சர் ஆர் நோட் போர்ட் டைப் தான் நான் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ அதனால தான் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா சர்வீஸுமே லோட் பேலன்சரில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ வெளியிலேருந்து அக்சஸ் பண்ணும்போது நம்ம வந்து ஒரு டொமைன்லேருந்து அக்சஸ் பண்ணுறோம் ஸோ சேல்ஸ் டாட் லேனட்டிகை டாட் நெட் பர்ச்சேஸ் டாட் லேனட்டிகை டாட் நெட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் டாட் சைட் ஒன் டாட் காம் ஸோ இந்த மூணு டொமைனும் லோட் பேலன்சர் த்ரூ உங்களுடைய கிளஸ்டருக்குள்ளே உங்களுடைய அப்ளிகேஷன்ஸை ரீச் பண்ணுது ஸோ அப்போது Just for 3 applications, நீங்கள் மூணு லோட் பேலன்சர் யூஸ் பண்ணுறீங்க சப்போஸ் இப்போ வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் லோட் பேலன்சர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ காஸ்ட் வைஸ் பார்த்தாலுமே ஒவ்வொரு லோட் பேலன்சரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏடபிள்யூசி நீங்கள் வந்து லோட் பேலன்சர் அப்படின்னு ரிசோர்ஸ் கிரியேட் பண்ணும்போது அது சார்ஜபிள் ஸோ அப்போது ஒரு டென் அப்ளிகேஷன்ஸுக்கு டென் லோட் பேலன்சர் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணுறீங்க ரைட் அண்ட் டெடிக்கேட்டடாக எல்லா சர்வீஸுக்கும் நீங்கள் வந்து ஒரு லோட் பேலன்சர் கிரியேட் பண்ணுறீங்க ஸோ அதை மேனேஜ் பண்ணணும் அண்ட் இந்த டொமைன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சேல்ஸ் டாட் லேனட்டிகை டாட் நெட்டும் பர்ச்சேஸ் டாட் லேனட்டிகை டாட் நெட்டும் சேம் டொமைன் பட் அதோட சப் டொமைன் மட்டும் தான் டிஃப்ரெண்ட் சேல்ஸ் அண்ட் பர்ச்சேஸ் ஸோ இங்கே தான் வந்து நம்ம நேம் பேஸ்டு விர்ச்சுவல் ஹோஸ்டிங்கை இன்க்ரெஸில் பண்ண முடியும் ஸோ அதே மாதிரி எக்ஸாம்பிள்ஸ் டாட் சைட் ஒன் டாட் காம் இது என்டர்லி ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டொமைன் அப்போ இந்த டொமைன்ஸ்லாம் நீங்கள் அக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா டிஎன்எஸில் போய்ட்டு சேல்ஸ் டாட் லேனட்டிகை டாட் நெட்டுக்கு ஏ ரெக்கார்டு நீங்கள் கிரியேட் பண்ணலாம் ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் அப்படின்றப்போ டொமைனில் டிஎன்எஸ் ரெக்கார்டு ஏ ரெக்கார்டில் ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் கொடுக்கலாம் பர்ச்சேஸ் டாட் லேனட்டிகை டாட் நெட்டுக்கு ஒன் ஃபார்ட்டி டூ கொடுப்பீங்க சைட் ஒன் டாட் காம்க்கு ஒன் ஃபார்ட்டி த்ரீ கொடுப்பீங்க ஸோ தட் உங்கள் டிஎன்எஸ் ரிசால்வ் ஆகி அந்தந்த ரெஸ்பெக்டிவ் லோட் பேலன்சருக்கு டிராஃபிக் ஃபார்வர்ட் பண்ணும் ஸோ இது வந்து வித்வுட் இன்க்ரெஸ் கண்ட்ரோலர் ஸோ இப்போ இதே இது இன்க்ரெஸ் கண்ட்ரோல் செட்டப் பண்
ஓகே அதோட ஐபி வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் ஃபிஃப்டி அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ உங்களுடைய எக்ஸிஸ்டிங் டொமைன்ஸ் ஒரு நியூலி கிரியேட் பண்ண போகிற டொமைன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுடைய ஏ ரெக்கார்டு எல்லாத்தையும் சேஞ்ச் பண்ணி ஒன் ஃபிஃப்டி அப்படின்றத மட்டும் நீங்கள் வச்சா போதும் நீங்கள் டென் அப்ளிகேஷன்ஸ் வச்சிருந்தாலும் சரி ஃபிஃப்டின் அப்ளிகேஷன் வச்சிருந்தாலும் சரி உங்களுடைய கிபிண்டஸ் கிளஸ்டருக்குள்ள அப்ளிகேஷன் அக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்கள் இங்கிரஸ் கண்ட்ரோலர் இருக்கிற லோட் பேலன்சர் ஐபி மட்டும் நீங்கள் உங்கள் டிஎன்எஸ்ல கொடுத்தால் போதும் அப்போது உங்களோட மல்டிபிள் டொமைனை டிஎன்எஸ்ல மேனேஜ் பண்ணுறது ஈஸி ஓகே ஸோ இது எல்லா டிராஃபிக்குமே ஃபஸ்ட்டு எங்கே ரிசால்வ் ஆகி வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் இன்ட்ரெஸ் கண்ட்ரோல் தான் டிராஃபிக் வரும் ஸோ அங்கே வந்ததுக்கப்புறம் பேஸ்ட் ஆன் உங்களோட டொமைன் நேம் உங்கள் டிராஃபிக் வந்து இன்க்ரீஸ் ரூல்ஸ் அப்படின்ற அந்த ரூல் த்ரூ உங்களுடைய ரெஸ்பெக்டிவ் சர்வீசஸ்க்கு ரீச் ஆகும் அந்த இன்க்ரீஸ் ரூல்ஸில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த டொமைன்லேருந்து வர டிராஃபிக்கை நான் எந்த சர்வீஸ்க்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சேல்ஸ் டாட் லேண்டிகேட் டாட் நெட் அப்படின்னு ஒரு டிராஃபிக் வருது அப்படின்னா எந்த சர்வீஸஸ்க்கு நான் போகணும் ஸோ சேல்ஸ் ஹைஃபன் எஸ்பிசி அதுக்கு தான் போகணும் அதே மாதிரி தான் பர்ச்சேஸ் அப்படின்ற ஒரு சைட்லேருந்து வருது அப்படின்னா பர்ச்சேஸ் எஸ்பிசி எக்ஸாம்பிள் டாட் சைட் ஒன் டாட் காமில் வருது அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஹைஃபன் எஸ்பிசி ஸோ அப்போது இந்த இங்கிலீஷ் ரூலில் நீங்கள் டிஃபைன் பண்ண போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த டொமைன்லேருந்து வர டிராஃபிக்கு எந்த சர்வீஸ்க்கு நான் ஃபார்வர்ட் பண்ணணும் இதுதான் நம்ம இங்கிலீஷ் ரூலில் டிஃபைன் பண்ண போகிற விஷயம் ஸோ அப்போது ஒரு இங்கிலீஷ் கண்ட்ரோலர் செட்டப் பண்ணும்போது நமக்கு தேவையான விஷயங்கள் என்ன இங்கிலீஷ் கண்ட்ரோலர் நம்ம செட்டப் பண்ண போகிறோம் அண்ட் இங்கிலீஷ் ரூல்ஸ் இந்த ரெண்டு டேர்ம் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஜென்ரலாக இங்கிலீஷ் ரூல்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ஷோ பண்ணுற மாதிரி தான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் இருக்கும் இதுவும் ஒரு ரிசோர்ஸஸ் தான் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏபிஐ வேர்ஷன் கைண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் ஆஸ் யூஷுவல் மெட்டா டேட்டா இருக்கும் ஒரு நேம் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸில் ரூல்ஸ் இங்கே இருக்கும் இந்த ரூல்ஸில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைஃபன் ஹோஸ்ட் கோலன் உங்கள் டொமைன் நேம் கொடுக்கணும் ஸோ உங்கள்கிட்ட மல்டிபிள் டொமைன் நேம்ஸ் இருக்குது அப்படின்ற கேஸஸில் நீங்கள் அதை காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய டொமைன் நேம்ஸை நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் தென் இதில் வந்து இது சின்டாக்ஸ் ஸோ இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ ஹோஸ்ட்டில் வந்து உங்களுடைய ஃப்ரண்ட் அண்ட் டொமைன் நேம் கொடுக்கலாம் பேக் அண்ட் அப்படின்ற ஒரு ஸ்பெசிஃபிகேஷனில் சர்வீஸ் நேம் அண்ட் அந்த சர்வீஸ் எந்த போர்ட்டில் லீசன் ஆகுது நம்மளுடைய கேஸ் படி சேல்ஸ் டாட் லேனடிகேட் டாட் நெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேல்ஸ் ஐஃப் எஸ்பிசிக்கு ஃபார்வர்ட் ஆகணும் அண்ட் அதோட போர்ட் ஏபி ஸோ அதை டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி தான் பர்ச்சேஸ் டாட் லேனடிகேட் டாட் நெட் அதோட சர்வீஸ் நேம் பர்ச்சேஸ் ஐஃப் எஸ்பிசி ஸோ உங்களுடைய ரூல்ஸை இந்த மாதிரி நம்ம டிஃபைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஒரு சிங்கிள் இங்கிரஸ் ரிசோர்ஸ் ஃபைல் த்ரூ உங்களுடைய மல்டிபிள் டொமைன் இன்பவுண்ட் டிராஃபிக்கை நீங்கள் மேனேஜ் பண்ண முடியுது ஸோ அது மட்டும் இல்லை இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எஸ்எல் மேனேஜ் பண்ணலாம் மல்டிபிள் டொமைன்ஸ் மேனேஜ் பண்ணுறீங்க நேம் பேஸ்டு விர்ச்சுவல் ஹோஸ்டிங் யூஸ் பண்ணுறீங்க ஸோ சிம்பிளி இந்த இங்கிலீஷ் ரூல்ஸ் மட்டும் நம்ம கிரியேட் பண்ண போதாது இங்கிலீஷ் கண்ட்ரோலர் நம்ம வந்து கான்ஃபிகர் பண்ணணும் ஸோ இங்கிலீஷ் கண்ட்ரோலர் கான்ஃபிகர் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெடிலி அவைலபிளாக இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்கின்ஸ் இங்கிரஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ஹெச்ஏ ப்ராக்ஸி இங்கிரஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இந்த செஷனில் நம்ம செட்டப் பண்ண போகிற கண்ட்ரோலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்கின்ஸ் கண்ட்ரோலர் ஓகே ஸோ எல்லா இங்கிரீஸ் ரூல்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேமாக தான் இருக்கும் பட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற இங்கிரீஸ் இங்கிரீஸ் கண்ட்ரோலர் தான் வேறு வேறு ஆல்ரெடி என்னோடய கிளஸ்டர்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது டூ டயர் அப்ளிகேஷன் ஒன்று இருக்குது ஒரு ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் அண்ட் கே நோட் அண்ட் மாங்கோ டிபி யூஸ் பண்ணுது ஸோ இந்த அப்ளிகேஷன் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளஸ்டர் ஐபி ஆல்ரெடி நான் செட் பண்ணிட்டேன் ஸோ அது வந்து கியூப் சிடியல் கெட் எஸ்பிசி போட்டிங்கன்னா தெரியும் ஸோ எல்லாமே கிளஸ்டர் ஐபியில் தான் இருக்குது ஸோ அதனால் வெளியிலேருந்து நான் அக்சஸ் பண்ண முடியாது ஸோ என்னோடய அப்ளிகேஷன்ஸை நான் வெளியிலேருந்து அக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வித்தவுட் இன்க்ரீஸாக இருந்தால் நோட் போட் இல்லட்டா லோட் பேலன்சர் தான் உங்கள் அப்ளிகேஷன் கிளஸ்டர் சர்வீசஸில் நீங்கள் மாற்றிருக்கணும் பட் நான் வந்து வித் இன்க்ரீஸ் போகிறனால ஃபஸ்ட் டைம் இப்போ நான் வந்து இன்க்ரீஸ் கண்ட்ரோலர் கான்ஃபிகர் பண்ண போகிறேன் இன்க்ரீஸில் என்கின்ஸ் கண்ட்ரோலர் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதோட கிட் அப் அஃபிஷியல் ரெப்பாசிட்ரி இருக்குது ஸோ அதோட லிங்க் எல்லாமே டெஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறேன் யூஸ்
கண்ட்ரோலர் இதுதான் நம்மளோட மெயின் கண்ட்ரோலர் இது த்ரூ தான் உங்களோட டிராஃபிக் எல்லாமே ஃபார்வர்ட் பண்ணுது அண்ட் இதில் என்னென்ன சர்வீஸ் ரன் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்கஸ் என்கிஸ் கண்ட்ரோலர் லோட் பேலன்சர் டைப்பில் ஆல்ரெடி இருக்கு ஸோ இந்த லோட் பேலன்சர் எக்ஸ்டர்னல் ஐபி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏடபிள்யூஸ்லேருந்து எனக்கு ஒரு லோட் பேலன்சர் கிடச்சிருக்கு ஸோ இந்த ரெக்கார்டு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் என்னுடைய டிஎன்எஸ்ல என்னெல்லாம் டொமைன்ஸ் இருக்கோ அது எல்லாத்துக்குமே நான் இதை யூஸ் பண்ணுவேன் சீனம் ரெக்கார்ட் ஆஃப் இப்போ ஐபி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஏ ரெக்கார்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ என்னோட டிராஃபிக் அந்த டொமைன் எல்லாமே இந்த லோட் பேலன்சர் தான் வரும் இந்த லோட் பேலன்சர்லேருந்து தான் என்னோட டிராஃபிக் எல்லாமே வில் பி ரவுட்டட் டு ரெஸ்பெக்டிவ் சர்வீசஸ் ஸோ இந்த லோட் பேலன்சர் வந்து ஏடபிள்யூஸ் கொடுத்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன சொல்லுக்க போட்டு செக் பண்ணிக்கலாம் அது ரிசால்வ் ஆகுது அப்படின்ட்டு நம்மளுடைய அப்ளிகேஷன் அக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து இங்கிலீஷ் ரூல்ஸ் டிஃபைன் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம வந்து நம்மளுடைய அப்ளிகேஷன்ஸை வந்து கிளஸ்டர் ஐபி நான் சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் ஸோ ஒரு இங்கிலீஷ் ரூல் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்களோட அப்ளிகேஷனோட சர்வீஸ் நே அண்ட் இது என்ன போர்ட்டில் லிசன் ஆகுது அப்படின்றத நீங்கள் பார்த்துக்கணும் என்னோட அப்ளிகேஷன் சர்வீஸ் நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கே நோட் அண்ட் போர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏடி இப்போ என்னோடய இங்கிலீஷ் டாட் யாமல் அப்படின்ற ஒரு ரிசோர்ஸ் ஃபைல் நம்ம கிரியேட் பண்ணணும் ஸோ இதோட சாம்பிள் இங்கிலீஷ் ஃபைல் வந்து என்கிட்ட இருக்குது ஓகே ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் டாட் யாமல் ஸோ ஏபிஐ வெர்ஷன் கைண்ட் மெட்டர் டேட்டா எல்லாமே இருக்குது ஸோ அதில் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ரூல்ஸில் ரெண்டு ஹோஸ்ட் நான் டிஃபைன் பண்ணுறேன் கே நோட் ட்ரிபிள் ஒன் டாட் லேனட்டி கேட் டாட் காம் அண்ட் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக ஒரு மாடிஃபிகேஷன் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ கே ரெண்டு டொமைன் இருக்குது கே நோட் ட்ரிபிள் ஒன் அண்ட் கே நோட் ட்ரிபிள் டூ ஸோ கே நோட் ட்ரிபிள் ஒன் அப்படின்ற அந்த டொமைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கே நோட் அப்படின்ற சர்வீஸ்க்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணணும் கே நோட் ட்ரிபிள் டூ அப்படின்ற டொமைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் கே நோட் அப்படின்ற சர்வீஸ் தான் ஃபார்வர்ட் பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி மல்டிபிள் டொமைன்ஸை சிங்கிள் சர்வீஸ்க்கும் நீங்கள் வந்து டிராஃபிக் ஃபார்வர்ட் பண்ண வைக்கலாம் இன்கேஸ் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டொமைன் இருக்குது டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் சர்வீசஸ் இருக்குது அப்படின்னா நம்மளுடைய எக்ஸாம்பிள் படி பர்ச்சேஸ் டாட் பர்ச்சேஸ் டாட் லேனட்டி கேட் டாட் காம் அப்படின்னு இருக்குன்னா அதோட சர்வீஸ் நேம் பர்ச்சேஸ் அப்படின்னு நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் சேல்ஸ் டாட் லேனட்டி கேட்டுக்கு டெடிக்கேட்டட் சர்வீஸ் இருக்குது அது சேல்ஸுக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா சேல்ஸ்ன்னு நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் So, dedicated ஸோ different டிஃப்ரெண்ட் டொமைன் இருந்தால் டிஃப்ரெண்ட் சர்வீஸுக்கும் ஃபார்வர்ட் பண்ணலாம் மல்டிபிள் டொமைன்ஸை சிங்கிள் சர்வீஸ்க்கும் ஃபார்வர்ட் பண்ணலாம் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேம் பேஸ்ட் விர்ச்சுவல் கோஸ்டிங்கில் வரும் ஸோ அது மட்டும் இல்லை லேனட்டிகேட் டாட் காம் அப்படின்றது ஒரு டொமைன் நேம் ஸோ அதில் சப் டொமைன் அப்படின்றது தான் பர்ச்சேஸ் அண்ட் சேல்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஸ்லாஷுக்கு அப்புறம் கூட நீங்கள் வந்து பர்ச்சேஸ் சேல்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் பேஜஸ்க்கு போகணுன்னா கூட நீங்கள் பேஜஸ் கொடுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நேம் பேஸ்ட் விர்ச்சுவல் கோஸ்டிங்கில் நம்ம வந்து நிறைய ப்ளே பண்ண முடியும் இதில் ஓகே ஸோ நான் அகேன் நான் வந்து ஒரிஜினலாக கே நோட் ட்ரிபிள் ஒன் அண்ட் கே நோட் ட்ரிபிள் டூ அப்படின்ற டொமைன் நேம் நான் கொடுத்துக்கிறேன் பிகாஸ் அந்த டொமைன் நேம் தான் இப்போதைக்கு என்னோட டெஸ்டிங்கில் இருக்குது இப்போது அதை சேவ் பண்ணிக்கிட்டு அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இந்த கான்ஃபிகரேஷனை ஸோ அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து கியூப் சீட்டல் கெட் ஐஎன்ஜி அப்படின்னு போட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம கிரியேட் பண்ண டெமோ இன்ட்ரெஸ் அப்படின்றது கிரியேட் ஆயிருக்கும் அண்ட் என்னென்ன டொமைன் நேம்ஸ் வச்சிருக்கீங்க அப்படின்றது அந்த ஹோஸ்ட்டு கீழே கமா போட்டு உங்களுக்கு ஒரு லிஸ்ட் டவுன் பண்ணுவாங்க நீங்கள் டுவெல் அப்ளிகேஷன் வச்சிருந்தாலும் டுவெல் டொமைன் நீங்கள் வந்து ஹோஸ்ட் டிஃபைன் பண்ணியிருந்தாலும் டுவெல் டொமைன்ஸ் உங்களுக்கு இங்கே காட்டும் ஸோ கே நோட் ட்ரிபிள் ஒன் அண்ட் கே நோட் ட்ரிபிள் டூ இப்போதைக்கு காட்டுது இப்போ நம்ம டொமைனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்எஸ்ல நீங்கள் உங்கள் லோட் பேலன்சரை கான்ஃபியூர் பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட டிராஃபிக் ஃபார்வர்ட் ஆகும் பட் ப்ராப்பராக ஃபார்வர்ட் ஆகலை அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபோர் ஜீரோ ஃபோர் நாட் ஃபவுண்ட் என்கின்ஸ் அப்படின்ட்டு எரர் வரும் ஸோ இந்த என்கின்ஸ் வருது அப்படின்னா உங்களுடைய டிஎன்எஸ் ரிசால்வ் ஆகி உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் கண்ட்ரோலர் வரைக்கும் உங்கள் டிராஃபிக் போகுது பட் அதுக்கப்புறம் அதால் போக முடியல அப்படின்றது தான் அர்த்தம் ஸோ அதுக்கு காரணம் உங்களுடைய பாட் அப் அண்ட் ரன்னிங்கில் இல்லாமல் இருக்கலாம் இல்லை சர்வீசஸ் நீங்கள் வந்து தப்பாக டிஃபெண்ட் பண்ணியிருக்கலாம் ஸோ இங்கிலீஷ் செட்டப் உங்களுடைய கியூபரடிஸ் கிளஸ்டருக்கு வேணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு இங்கிலீஷ் கண்ட்ரோலர் அப்படின்றத நீங்கள் கான்ஃபியூர் பண்ணும் அந்த இன்ட்ரெஸ் கண்